هذا شو نوع قصدك؟ قول له يحكي يحكي هذا الدم هذا ياخذون الصحن الستلايت من البيت يكتبون تم هذا ما شان اكو احد بالبيت خلوه علامه دائره من هو؟ هم الدوله <تصفيق> يعني اهم شيء نريد انه بس مواد غذائيه يوصلون هاي الناس ما تتم للجوع لا ظل عندهم تمه لا ظل عندهم طحين خبز ما تعرف كل بيت فيه 40 40 نفر En Mosul, la ciudad iraquí que desde 2014 está bajo el control del Estado Islámico, la batalla continúa. A pesar del reciente avance del ejército iraquí en las zonas este y norte de la ciudad. En algunas de las zonas liberadas hay grupos de personas que han regresado a sus hogares. Pero cada vez hay más heridos que llegan desde la línea de frente. I'm here with Academy of Emergency Medicine, which is a small Slovakian NGO. Uh, we're half Slovakian with some uh, American employees like myself. Uh, we, for the last few months, have been providing medical care on the front lines to wounded Peshmerga, wounded Iraqi soldiers, and civilians. Uh, we're out here because there's a gap between where someone gets injured and where they receive proper medical care. So we've been attempting our best with the few people we have to uh, alleviate the amount of deaths uh, that happen on their way to the closest hospital, which is sometimes more than an hour away. So we call this a, a CCP or a casualty collection point. So our goal here is to stabilize patients so they can survive the trip to the hospital, uh, stop major bleeds, uh, make sure airways are good, um, and, and put them in as best shape as possible so that give them a better chance of surviving. And I, and I think we, we do a pretty good job of that given the uh, lack of resources and, and, and hands we have. Mortars, fragmentation from mortars. Um, suicide cars are a big one. We especially get big groups of people when suicide cars go off. And, uh, and, and, and snipers. Just yesterday, we had only around 18 to 20 casualties, but four of them were children who died. And those, that's always very difficult, especially the children. En pequeños grupos, los civiles llegan a los centros de recogida. Avanzan a pie, en coche y en carretas tiradas por burros mostrando claramente una bandera blanca. Llevan mantas y escasas provisiones. Entonces, después de un control que tiene como objetivo eliminar posibles terroristas infiltrados del Estado Islámico, se les carga en camiones y se les lleva al puesto de control de batalla, a pocos kilómetros de la ciudad. A partir de allí, los autobuses salen hacia los campos de desplazados más cercanos. Todos tienen los rostros marcados por los terribles recuerdos de dos años de la ley dura e implacable del Estado Islámico. Es mejor huir lejos de esta pesadilla, especialmente para las mujeres y los niños, como siempre los más vulnerables. Esta situación se puede agravar en las próximas semanas debido al avance de los combates en el interior de Mosul, una ciudad con más de un millón y medio de habitantes.